ಜಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮ್ಯಹಂ ಅನ್ನಿ ಜೀವುಲೋಕಿ ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮೈನಟುವಂಟಿ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂದಕೇ ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಅಂಟಾರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎನಭೈ ನಾಲ್ಗು ಲಕ್ಷಲ ಜೀವರಾಶುಲು ಉನ್ನಪ್ಪಟಕೀ ಅಸಲು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಂ ಲಭಿಂಚಡಂ ಅನೇಟಟುವಂಟಿದಿ ಅಂತ ತೇಲಿಕೈನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಂ ಕಾದು ಎಂತೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಲಲೋ ಶ್ರಮಿಂಚಿ ಉಂಟೇ ಭಗವಂತನು ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಾನಿಕಿ ಪಾತ್ರುಲೈತೇ ಅಪ್ಪುಡು ಈಶ್ವರುಡು ಯೊಕ್ಕ ಕೃಪ ಕಲಿಸಿ ವಸ್ತೇ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸ್ತುಂದಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಂ ಲಭಿಸ್ತುಂದಿ ಮನುಷ್ಯುಡು ತರಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಅವಕಾಶಮೈನಟುವಂಟಿ ಉಪಾಧಿನಿ ಕಲಿಗಿ ಉಂಟಾಡು ಅಂದಕೇ ತರಿಂಚುಟ ಅನ್ನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೇಮಿಟಿ ಅಂಟೇ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರಾನ್ನಿ ದಾಟಡ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರಾನ್ನಿ ದಾಟಡಮು ಅಂಟೇ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಾನಿಕಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೇಟಟುವಂಟಿ ಪರಿವೇದನಕಿ ಅತೀತಮೈನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಪೊಂದಗಲಗಡ ಅಲಾ ಪೊಂದಡಾನಿಕಿ ಯೋಗ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಕರ್ಮಾಚರಣ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕಿ ಕಾವಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಶರೀರಂ ಒಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಮೇ ಅಟುವಂಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಾನಿಕಿ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಕೊನ್ನಿ ವಿಶೇಷಮಲನಿಚ್ಚಾಡು ಒಕಟಿ ಮಿಗಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಏ ಪ್ರಾಣಿಲೋ ಉನ್ನ ಗೊಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪ ವಿಶೇಷಾಲೈನಾ ಸರೇ ಮನುಷ್ಯುಡು ತನದಿಗಾ ವಾಡುಕೋಗಲಡು ಮಿಗಿಲಿನ ಪ್ರಾಣುಲು ಅಲಾ ವಾಡುಕೋಲೇವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಉಂದನುಕೊಂಡು ದಾನಿಗೆ ದಂತಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ದಂತಾಲು ಉನ್ನಪ್ಪಟಕಿ ಕೂಡ ಏನುಗು ಯೊಕ್ಕ ದಂತಾಲನಿ ಪೀಕಿ ದಾನ್ನಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲಂಕರಣಕ್ಕೆ ವಾಡುಕೋಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಮನುಷ್ಯುಡು ಒಕ ಗಾಡಿದ ಬರುವು ಮೊಯ್ಯಗಲದು ಆ ಗಾಡಿದ ಮೀದ ಬರುವಲು ವೇಸಿ ದಾನಿ ಚೇತ ಮೋಯಿಂಚಿ ಬರುವಲು ಮೋಯ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಗಾಡಿದ ಯೊಕ್ಕ ವಿಭೂತಿನಿ ತನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಉಪಯೋಗಿಂಚಕೋಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಸಮರ್ಥತ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ನರುಡು ವೇಗಂಗಾ ವೆಳ್ಳಿ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಗುರ್ರಾನ್ನಿ ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧನಂಗಾ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಆ ಗುರ್ರಂ ಮೀದ ಎಕ್ಕಿ ತನಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾನ್ನಿ ಚೇರುಕೋಡಂಲೋ ಗುರ್ರಾನಿಕೆ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವೇಗಂಗಾ ವೆಳ್ಳಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಿಭೂತಿನಿ ತಾನು ವಾಡುಕೋಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಸಮರ್ಥುಡು ನರುಡು ಅಂದುಕೇ ನರುಣಿಕೆ ಉನ್ನ ವಿಶೇಷಮೇಮಿ ಅಂಟೇ ಮಿಗಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಏ ಪ್ರಾಣಿಕಿ ಲೇನಿ ವಿಧಂಗಾ ನರುಡು ತಾನು ಮಿಗಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾಣುಲಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮೈನ ವಿಭೂತಿನಿ ತನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಮಲುಚುಕುನಿ ವಾಡುಕೋಗಲಡು ಮಿಗಿಲಿನ ಪ್ರಾಣುಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದು ಒಕ ಪಕ್ಷಿ ಉಂದನುಕೊಂಡಿ ಅದು ಆಕಾಶಂಲೋ ಎಗರಗಲದು ಕಾನಿ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಅಂತ ವೇಗಂಗಾ ವೆಳ್ಳದು ಕಾನಿ ಮನುಷ್ಯುಡು ಭೂಮಿ ಮೀದ ವೇಗಂಗಾ ವೆಳ್ಳಡಾನಿಕೆ ಕಾವಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಇತರ ಜಂತುವಲಲೋನಿ ವಿಭೂತಿನಿ ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧನಂಗಾ ವಾಡುಕುನಿ ವೆಡತಾಡು ಪಕ್ಷಿಲ ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ವಿಮಾನಲ್ಲೋ ವೆಳ್ಳಗಲಡು ಚಾಪ ನೀಟಿಲೋ ಈದಿ ವಿಡಿತೇ ತಾನು ಸಮುದ್ರಂಲೋ ಒಕ ನಾವನಿ ಆಧಾರಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸಿ ಆ ನದಿನೋ ಸಮುದ್ರಾನ್ನೋ ತರಿಂಚಿ ವೆಳ್ಳಗಲಡು ಮಿಗಿಲಿನ ಪ್ರಾಣುಲಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮೈನಟುವಂಟಿ ಅನ್ನಿ ವಿಭೂತಲನು ತನದಿಗಾ ವಾಡುಕೋಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕ ನರುಡಿಗೇ ಉಂದಿ ರೆಂಡು ನರುಡಿಕಿ ಸ್ವರಪೀಠಿಕೆ ಇಚ್ಛಾಡು ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಆ ಕಾರಣ ಚೇತ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಅನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಗಲಡು ಮಿಗಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾಣುಲು ಭಗವನ್ ನಾಮಂ ಪಲಕಲೆಯು ಕಲಿಯುಗಂಲೋ ಭಗವಂತುನು ಯೊಕ್ಕ ನಾಮಾನ್ನಿ ಪಲಿಕಿನಂತ ಮಾತ್ರಂ ಚೇತ ಪಾಪರಾಶಿ ಧ್ವಂಸವೌತುಂದಿ ಕಾನಿ ಮಿಗಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾಣುಲು ಭಗವನ್ ನಾಮಾನ್ನಿ ಉಚ್ಚರಿದ್ದಾವನ್ನ ಅಲಾ ಉಚ್ಚರಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಯೋಗ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಶರೀರಂ ವಾಟಿಗೆ ಲೇದು ಸ್ವರಪೀಠಿಗೆ ಲೀನಿ ಕಾರಣಂ ಚೇತ ಅವಿ ಭಗವನ್ ನಾಮಾನ್ನಿ ಪಲಕಲೆಯು ಕಾನಿ ಮನುಷ್ಯುಡು ಅಲಾ ಕಾದು ಭಗವನ್ ನಾಮಾನ್ನಿ ಉಚ್ಚರಿಂಚಗಲಡು ಭಗವನ್ ನಾಮಂ ಪಲಿಕಿ ತನ್ನ ಪಾಪರಾಶಿನಿ ಧ್ವಂಸಂ ಚೇಸ್ಕೋಗಲಡು ಇವನ್ನೀ ಒಕೆತ್ತು ಒಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರುಡಿಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ
ఏదో అనునయించి మాట్లాడదు రాజు శాసనం చేసినట్లు శాసించి మాట్లాడుతుంది ఆ వేదము ప్రమాణమై ఉంటుంది ఆ శాస్త్రమునందు మనుష్యుడు ఎలా ప్రవర్తించాలని చెప్పబడిందో ఆ విధానాన్ని పట్టుకుని అలా ప్రవర్తించిన వాడు ఎవరుంటాడో వాడు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపరాశిని ధ్వంసం చేసుకుంటాడు అంటే ఆ పాపము దుఃఖముగా వచ్చినప్పుడు దానికి వశమైపోకుండా ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోగలిగిన శక్తిని పొందుతాడు మళ్ళీ అటువంటి దుఃఖం రాకుండా ఉండాలంటే పాపకర్మ చెయ్యకుండా ఉండాలి శాస్త్రమునందు విశ్వాసము కలిగిన నాడు మళ్ళీ పాపకర్మ చెయ్యడు విహిత కర్మాచరణం పుణ్యకర్మ చేస్తాడు ఇది మిగిలిన ప్రాణులకు అన్వయం అవ్వదు అవి శాస్త్రం చదువుకున్నాయా పుణ్యకర్మ చేశాయా పాపకర్మ చేశాయా ఈ మాటలు వాటికి అన్వయం అవ్వవు అలాగే గురువు గురువు అనేటటువంటి మాట అన్వయం అయ్యేది ఒక్క మనుష్యునకే అన్వయం అవుతుంది గురువు అంటేనే అజ్ఞానమును పోగొట్టి వెలుతురులోకి నడిపించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భాగవతంలో శాంతీపని మహర్షి గురించి చెప్తూ తన గురువు గురించి తిమిరి అజ్ఞాన తిమిర ప్రదీపమగుచు అవ్యయంబగు బ్రహ్మంబుననుభవించి భరిత సత్వుండు సత్కర్మ నిరతుడతుల భూసుర శ్రేష్ఠుడల గుండు బుధనుతుండు అంటాడు గురువు అంటే ఎవరు అంటే అజ్ఞానము అనేటటువంటి చీకటికి దీపం లాంటి వాడు చీకటి ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ ఇతర వస్తువుని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినా చీకటి పోదు అది ఒక దీపాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారనుకోండి అంత చీకటి పోతుంది కోట్ల జన్మలుగా వస్తున్నటువంటి అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటిని పోగొట్టగలిగినటువంటి సమర్థుడు గురువు అటువంటి గురువు అజ్ఞాన తిమిర ప్రదీపమగుచు అవ్యయంబగు బ్రహ్మంబును అనుభవించి ఆ బ్రహ్మమును అనుభవించి ఉన్న కారణం చేత ఎప్పుడూ ఆనంద పారవస్యంలో ఉంటాడు బాహ్యంలో కష్టం ఉందా సుఖం ఉందా దానితో ఆయనకేం సంబంధం ఉండదు పటికి బెల్లం తినేసిన వాడు ఆ పటికి బెల్లం యొక్క తీపి నోటికి పట్టినట్టుగా నిరంతరము అంతటా బ్రహ్మాన్ని చూస్తూ ఆ బ్రహ్మమును అనుభవించిన కారణం చేత బాహ్యంలో ఉండేటటువంటి కష్టములతో కానీ శరీర సంబంధమైన కష్టంతో కానీ తాదాత్మ్యత పొందడు ఇది జ్ఞాని యొక్క లక్షణం గురువు యొక్క లక్షణం గురువు గారికి శరీర బాధ లేదా అంటే ఉంటుంది భగవాన్ రమణులకు సర్కోమా వ్యాధి వచ్చింది సర్కోమా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు గురువు గారికి నిప్పెట్లేదా అంటే రమణ మహర్షికి నిప్పు ఉండదా అంటే రమణ మహర్షి శరీరానికి నిప్పు ఉంటుంది కానీ శరీరానికి అతీతమైన స్థితిలో ఆ శరీరానికి సాక్షిగా ఆయన నిలబడతారు ఆ నిప్పితో తాదాత్మ్యత చెందరు బ్రహ్మముతో నిరంతరము అనుసంధానమవుతూ ఉంటారు రామకృష్ణ పరమహంసకి కంఠంలో రాచపుండు పుట్టింది అయిన నిరంతరము భగవంతుడితో అనుసంధానమవుతూ శరీరమునకు కలిగినటువంటి క్లేషం గురించి తాదాత్మ్యత లేకుండా సాక్షి మాత్రంగా విడిచిపెట్టగలిగారు అందుకే యోగరతో వా భోగరతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన యస్యద్ బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం నందతి నందతి నందత్యైవా అంటారు కష్టం ఉందా సుఖం ఉందా దానితో సంబంధం ఉండదు ఎప్పుడూ బ్రహ్మమును గురించి ఆలోచిస్తున్నటువంటి కారణము చేత బ్రహ్మమును అనుభవిస్తున్న కారణం చేత బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి అన్నట్టుగా బ్రహ్మమును అనుభవించి తాను బ్రహ్మమై నిరంతరము ఆనంద స్వరూపమై ఆనంద ఘనమై ఉంటాడు గురువు అటువంటి గురువు సాక్షాత్ ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అవతారం భగవంతుడే ఈ లోకంలో గురువు రూపంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుకే యజుర్వేదంలో శ్రీరుద్రంలో అష్టమానువాకంలో ఒక మాట చెప్తారు నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ అంటారు శంకరాయ చ శంకరోతి శంకర శంకరుడి రూపంలో అంటే ఎప్పుడూ శుభాలనిచ్చేటటువంటి వాడి లో రూపంలో ఈ లోకంలో తిరిగేవాడు తండ్రి తండ్రి రూపంలో శంకరుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు తిరిగి బిడ్డల యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు తాపత్రయపడ్డం వినా పిల్లలు కష్టపడినా సరే నేను సుఖపడాలి అని చెప్పి ఏ తండ్రి కోరుకోడు తాను కష్టపడి అయినా సరే పిల్లలు సుఖపడాలని కోరుకుంటాడు అందుకే నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ అజ్ఞానమును పోగొట్టి జ్ఞానం ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడి రూపంలో గురువు ఈ లోకంలో శివుని యొక్క స్వరూపంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు అటువంటి గురువు శాస్త్రాన్ని తాను కష్టపడి చదువుకుని అర్థం చేసుకుని 
పరమ విశ్వాసంతో దాన్ని తన అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకుని అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ వేదాంతము వలన తాను పొందుతున్నటువంటి ఆనందము తనకు ఒక్కడికి మాత్రమే సుప్తని ఆలోచించకుండా యథార్థమునకు మౌనమైనటువంటి తన రూపమునకు వాక్కు భంగమైనప్పటికీ తాను మాట్లాడితే తాను పొందుతున్న శాంతికి అది ప్రతిబంధకమని తెలిసున్నప్పటికీ మౌనంగా ఉండడంలో తాను అపరిమితమైన ఆనందాన్ని అనుభవించగలను అని నిశ్చయమైనటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉన్నప్పటికీ నేను పొందినటువంటి ఆనందాన్ని ఇతరులు పొందడానికి నేను వైదికమైన మార్గాన్ని చూపించకపోతే వాళ్ళు ఎలా తరిస్తారనేటటువంటి ఉదార బుద్ధితో పరమ కారుణ్యంతో తాను నోరు విప్పి మాట్లాడి లోకాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అటువంటి గురువు శాస్త్రము ఈ రెండు ఎవరి కొరకు ఉద్దేశింపబడ్డాయి అంటే కేవలము మనుష్యుని కొరకు ఉద్దేశింపబడ్డాయి శాస్త్రము గురువు నిరంతరము దేన్ని చెప్తారు అంటే ఒక్క ధర్మం గురించే మాట్లాడతారు అందుకే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సనాతన ధర్మంలో ఉండేటటువంటి వాంగ్మయాన్ని అంతటినీ పట్టుకుని మీరు పిండేస్తే అందులోంచి పడేటటువంటి అక్షరాలు ధర్మం అంతే ఈ ధర్మము అనేటటువంటి దాన్ని లోకంలో పాదుకొల్పడానికి అందరికీ దాని ఎందు విశ్వాసము కలగడానికి ధర్మాచరణము చేత ప్రతి వ్యక్తి తరించడానికి కావలసినటువంటి సదుపాయాన్ని కల్పించడం కోసమే ఇంత వాంగ్మయం వచ్చింది ఇన్ని పురాణాలను వ్యాస భగవానుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఆయన లోకాన్ని ధర్మంలో నడిపించడం కోసం ఇచ్చాడు వ్యాసో నారాయణ స్వయం సాక్షాత్తు నారాయణుడే ప్రతి యుగంలో వ్యాసుడిగా వస్తాడు కలియుగంలో ఉండేటటువంటి ప్రజల యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాలుగు వేదములను చదవగలిగినంత ఆయుర్దాయాన్ని మనుష్యులు పొంది ఉండరు అన్న విశేషం చేత వేదాన్ని నాలుగుగా విభాగం చేశాడు అక్కడతో ఊరుకోలేదు పద్దెనిమిది పురాణములను ఇచ్చాడు పురాణములను ఎందుకు ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఆయన అంటే సర్గశ్చ అనుసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ వంశాను చరితం చేయవా పురాణం పంచలక్షణం అని పురాణము ఐదు లక్షణములతో ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడూ ఒక విషయాన్ని బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి పురాణము చరిత్ర కాదు పురాణము ఇతిహాసము ఆ విశ్వాస బుద్ధితో ఎవడు పురాణాన్ని చదువుతాడో వాడికి ధర్మమునందు పూనిక కలుగుతుంది కాదండి పురాణం అంటే చరిత్ర అనుకుంటే దాని వలన పూనిక కలగదు చరిత్రకి పురాణానికి ఒక తేడా ఉంటుంది శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎవరికి జన్మించాడు ఎలా రాజయ్యారు ఎంతకాలం పరిపాలన చేశారు ఆయన పరిపాలన ఎందుకు స్వర్ణయుగము అని కీర్తింపబడింది రాయల వారు ఎప్పుడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు ఇది మాత్రమే చెప్తే చరిత్ర కాదు అసలు రాయల వారు అంత కీర్తి గణించడానికి కావలసినటువంటి రీతిలో అంత గొప్ప తేజస్సు కలిగినటువంటి మహారాజుగా ఆ శరీరంలోకి వచ్చి అంత కీర్తి పొందడానికి గత జన్మలో ఏ పుణ్యం చేశాడు ఆ జీవుడు ఏ శరీరంలో ఉన్నాడు ఏం చేశాడు రాయలు వారిగా ఉండి ఏం చేశాడు రాయలు వారుగా శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తరువాత మళ్ళీ ఉత్తర జన్మలలో ఏమయ్యాడు ఆ జీవుడు ఏ శరీరంలోకి వెళ్ళాడు దీన్ని చెప్తే పురాణము అంటారు అందుకే వంశాలు చరితం చేయవ పురాణం పంచలక్షణం అది చెప్పేటప్పుడు మిత్రుడు ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడుతుంది మాట్లాడి ఇదిగో ఫలానా వ్యక్తి ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాడు బ్రతికున్నంత కాలం చాలా సుఖంగా ఉన్నాను అనుకున్నాడు కానీ శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తరువాత ఇదిగో ఇలా పతనం అయిపోయాడు ఆ జీవుడు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఎంతకాలం సుఖపడతావు మహా అయితే డెబ్భై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు తర్వాత కోటి సంవత్సరములు దుఃఖపడతావు శరీరం కానీ మనుష్య శరీరం కాకపోతే స్వచ్ఛందంగా తనంత తానుగా ప్రాణం పోయే వరకు శరీరంలో ఉండడానికి కూడా చాలా ప్రాణులు అనుమతింపబడవు ఉచ్చు వేసి బాణముల చేత ఈటెల చేత కత్తుల చేత రోకళ్ల చేత పిడిగుద్దుల చేత గుచ్చబడి కొట్టబడి మర్దింపబడి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాయి మనుష్యుడు ఎంత క్లేశం అనుభవిస్తుండనివ్వండి ఆఖరి ఊపిరి అయిపోయే వరకు ఆయన శరీరానికి అంతిమ సంస్కారం చెయ్యరు మనుష్యుడు అంటే కర్మాచరణ చెయ్యగలడు శాస్త్రాధ్యయనం చెయ్యగలడు గురువు యొక్క పాదములను పట్టుకోగలడు స్వరపేటిక ఉంది కాబట్టి భగవన్నామని చెప్పగలడు మిగిలిన ప్రాణులకు ఆ అధికారం లేదు ఏ తప్పు చేసి అంత కిందకి వెళ్ళిపోయాడు ఏది మనం దిద్దుకోవాలి 
వేదంలో చెప్పిన విషయాన్ని మనకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏదో కల్పించి చెప్పినటువంటి కథ కాకుండా యథార్థముగా జరిగినటువంటి విశేషాన్ని తీసుకొచ్చి మహాత్ములైనటువంటి ఋషులు మనకు అందిస్తారు అలా అందించిన వారిలో వ్యాసుడు అగ్రగణ్యుడు పద్దెనిమిది పురాణములనిచ్చి అయ్యో నేను పద్దెనిమిది పురాణములను మాత్రమే ఇచ్చాను వేదములను మాత్రమే విభాగం చేశానని నైరాశ్యం పొంది భాగవతాన్ని అందించి భాగవతంతో కేవలంగా తృప్తి పొందకుండా మళ్ళీ పురుషార్థములను ఎలా జీవుడు సమన్వయం చేసుకోవాలో నరుడికి నేర్పడం కోసమని మహాభారతాన్నిచ్చి మహాభారతంలో అంతర్భాగంగా భగవద్గీతనిచ్చి బ్రహ్మసూత్రములనిచ్చి మన జీవితానికి వెలుతురు ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు వ్యాసుడు అందుకే వ్యాసుడికి ప్రథమ నమస్కారం చేస్తారు ఋషికి తర్పణ చేసినా కూడా వ్యాస భగవానుణ్ణి స్మరించి వ్యాసాదిగా కలిగినటువంటి ఋషులు అంటారు ఎందుచేత అంటే ఆ వ్యాసుడు నరజాతికి అంత చేశాడు అందుకే ఆ వ్యాసుడికి మనుష్య జాతి రుణపడింది వ్యాసుడు ఎవరో కాదు నారాయణుడే ప్రతి యుగంలో వ్యాసుడిగా అవతార స్వీకారం చేస్తూ ఉంటాడు అటువంటి వ్యాసుడు ఇతిహాసములుగా పురాణములనిచ్చాడు పురాణము అంటే చరిత్ర కాదు అని ఇందాక మనవి చేశారు ఇతిహాసము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఇందులో ఒక్క అక్షరము కూడా కల్పింపబడలేదు ఇందులో ఎలా చెప్పబడిందో అందులో చెప్పబడిన విషయము యథార్థముగా అట్లే జరిగినది ఇతిహా అసం ఇది ఇట్లే జరిగినది అన్న ప్రమాణం ఉంటే దాన్ని ఇతిహాసం అంటారు అందుకే రామాయణము ఇతిహాసం రామాయణ రచన చేసిన వాల్మీకి రామాయణమునందు పాత్ర కాడు నేను ఎప్పుడైనా రామాయణంలో రాముడు పాత్ర అన్నాను అనుకోండి రామాయణము కల్పింపబడిన కథ అని అర్థం రామాయణంలో పాత్రలు ఉండ వ్యక్తులు ఉంటారు అంటే యథార్థముగా జరిగిన కథ మహాభారతంలో పాత్రలు ఉండవు మహాభారతంలో వ్యక్తులు ఉంటారు కల్పింపబడినదైతే పాత్రలు అనాలి ఇతిహాసమైతే వ్యక్తులనే అనాలి అందుకే రచన చేసిన వ్యాసుడు మహాభారతంలో అంతర్భాగం రామాయణ రచన చేసిన వాల్మీకి రామాయణంలో అంతర్భాగం భారతాన్ని భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించినటువంటి పోతనగారు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తున్నప్పుడు ఆయన పొందినటువంటి అనుభవాలకి సాక్షి ఆయన అందులో ఒక వ్యక్తి కాబట్టి అవి కల్పింపబడి ఇచ్చినటువంటివి కావు కేవలముగ మనుష్య జాతిని ఉద్ధరించడానికి ఋషులు దార్శనికులై వేదమునందు చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి అందించారు దాన్ని పరంపరాగతంగా అందిస్తూ వస్తూ వెడుతున్న వాళ్ళెవరో అటువంటి మహాత్ములు గురువుల యొక్క కోవలోకి చేరుతారు అటువంటి గురువు కానీ శాస్త్రము కానీ ఎవరి కొరకు వచ్చాయి అంటే కేవలము మనుష్యుడి కొరకు వచ్చాయి ఎందుకని మీరు బాగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యండి ఎన్ని చెప్పిన ఎందుచేత అంటే మనకి ప్రమాణములు అంటారు ప్రమాణములు అంటే నేను ఎలా బ్రతకాలి అన్నది చెప్పగలిగినటువంటివి అలా చెప్పగలిగినటువంటివి ఐదే ఉన్నాయి లోకంలో ఆరవది లేదు ఏవి ఈ ఐదు అంటే మొదటిది శృతి శృతి అంటే వేదం రెండవది స్మృతి మూడవది పురాణము నాలుగవది శిష్టాచారము ఐదవది అంతరాత్మ మొట్టమొదటిది వేదం వేదము ప్రమాణము వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్ని శాస్త్రమాక్కుగా స్వీకరించి మనం అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకుంటాం రెండవది స్మృతి వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని కొంతమంది ఋషులు తీసి సంకలనం చేస్తారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు తీసి తేలికగా చదువుకోవడానికి వీలుగా వేదమంతా చదువుకోలేని వాళ్ళ కోసమని సిద్ధం చేశారు ఎవరు తయారు చేశారో వారి పేరు మీదుగా స్మృతి వస్తుంది గౌతమ స్మృతి యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి అలాగే అత్రిస్మృతి పరాశర స్మృతి ఇలా ఆ మహర్షి పేరు మీద స్మృతి ఉంటుంది శృతేరివార్థం స్మృతి రన్వగచ్చత్ అంటాడు కాళిదాసు ఆవు వెంట దూడ ఎలా వెడుతుందో వేదంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం వెనక అతల స్మృతి అలా వెడుతుంది అందుకే శృతి మొదటి ప్రమాణం శృతి తర్వాత రెండవ ప్రమాణం స్మృతి స్మృతి తర్వాత మూడవ ప్రమాణం పురాణం ఎందుకంటే వేదంలో స్మృతిలో చెప్పినది ఏదో దాన్నే పురాణంలో భూతద్దంలో చూపించి చెప్తారు యథార్థముగా జరిగిన విషయాన్ని వర్ణించి చూపిస్తారు కాబట్టి మనసులో నాటుకుంటుంది నాలుగవది శిష్టాచారం 
అంటే పెద్దలైన వాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అదే ప్రమాణం ఐదవది అంతరాత్మ లోపల నుంచి అంతరాత్మ ఎప్పుడూ మాట్లాడుతుంటుంది ఆ అంతరాత్మ ప్రబోధం ఒక ప్రమాణం ఇందులో ఐదు ప్రమాణములను పాటించడం అన్న మాట ఉండదు అందరూ పాటించవలసినటువంటి ప్రమాణం వేదం ఎందుకని అంటే వేదము ఈశ్వరుడి యొక్క వాక్కు నాకు నా వాక్కుకి తేడా ఉండదు కారణం నా వాక్ అంటే నా ఊపిరి నేను ఊపిరి తీస్తే కదూ మాట్లాడగలను ఊపిరి తీయనప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడతాను మాట్లాడలేను ఊపిరి తీసి ఊపిరిని వాక్కుగా వ్యయించేస్తాను వేదము ఈశ్వర ప్రోక్తము ఈశ్వరుడి చేత చెప్పబడింది అపౌరుషేయము అది ఎవరి చేత రచింపబడలేదు ఈశ్వరుడు ఎంతటి సనాతనుడో వేదము కూడా అంతే సనాతనము కాబట్టి ఇప్పుడు వేదము మొదటి ప్రమాణము అంటే ఈశ్వరుని యొక్క ఊపిరి కనుక ఈశ్వరుడికి ఈశ్వరుడి ఊపిరికి అభేదం కనుక ఈశ్వరుడు ఒకటి వేదం ఒకటి కాదు రెండు ఒకటే వేదమునందు ఏం చెప్పబడిందో అది ప్రమాణం ఏది ప్రమాణం అండి అంటే నా బుద్ధికి తోచి నేను చెప్తే ప్రమాణం అవదు వేదం ఇలా చెప్పిందండి అంటే ప్రమాణం అవుతుంది ఒకవేళ వేదం అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోతే అప్పుడు స్మృతి తెలుసున్న వాళ్ళు చెప్తే ప్రమాణం మూడవది శృతి స్మృతి కూడా లేకపోతే ఆ రెండు కూడా తెలిసిన్న వాళ్ళు లేకపోతే పురాణము ప్రమాణము అప్పుడు పురాణం చదువుకుని పురాణంలో ఏం చెప్పబడిందో దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు నాలుగవది శిష్టాచారం వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు లేక స్మృతి చదువుకున్న వాళ్ళు లేక పురాణం చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే పెద్దలైన వారు మంచి నడవడి కలిగినటువంటి వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలా మనం ప్రవర్తించాలి శిష్టాచారం ప్రమాణం అసలు ఆ శిష్టాచారం అంటే మంచి ఆచరణ కలిగినటువంటి పెద్దలు కూడా సమాజంలో లేకపోతే అప్పుడు అంతరాత్మ ప్రబోధం అంతేకాని శృతి ఉండగా స్మృతి ఉండగా పురాణం ఉండగా శిష్టాచారం ఉండగా ఐదవదైనటువంటి అంతరాత్మ ప్రమాణం అవుతుందా అంటే అప్పుడు శాస్త్రీయముగా మాట్లాడాలి అంటే అంతరాత్మ ప్రమాణము అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు అందుకే మొదటి ప్రమాణం ఏది అంటే శృతి ఈ శృతి కానీ స్మృతులు కానీ పురాణములు కానీ శిష్టాచారం కానీ అంతరాత్మ కానీ దేని కొరకు వచ్చాయి అంటే కేవలముగా ధర్మాన్ని చెప్పడానికి వచ్చాయి ధర్మం అంటే ఏది మనం చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు ఒకవేళ చేస్తే ఎలా చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యకుండా ఉండాలి ఇది చెప్పినదేదో అది ధర్మం అందుకే భగవద్గీతలో గీతాచార్యుడు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితవు అంటాడు ఒక వ్యక్తి ఒక పని చెయ్యాలి అంటే ఆ పని చెయ్యవచ్చు అని ఎవరు చెప్పాలి నాబోటిగాడు చెప్తే సరిపోదు వేదము చెప్పి ఉండాలి ఇది ఇలా ఉండాలి అంటే ప్రమాణమేది వేదం ప్రమాణం వేదం చెప్పింది కాబట్టి ఇలా జరగాలి అందుకే రాముడు రామాయణంలో ఎప్పుడు మాట్లాడిన ఇది నే చెప్తున్నాను అనడం వేదము చెప్పింది కాబట్టి ప్రమాణం అంటాడు కాబట్టి వేదము ధర్మం కోసం వచ్చింది స్మృతి ధర్మం చెప్పడానికి వచ్చింది ఈ ధర్మం అన్న మాట మిగిలిన ప్రాణులకు ఉంటుందా మిగిలిన ప్రాణులకు ధర్మం అన్న మాట లేదు వాటికి ఒకటే ధర్మం పశుధర్మము అంటారు పశుధర్మో నమే ప్రీతిం జనయత్యతిదారుణం అని దేవి భాగవతంలో వ్యాస భగవానుడు పశుధర్మము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే దానికి ఆకలేసింది అనుకోండి అవతల ఉన్నటువంటి ప్రాణి ఏ స్థితిలో ఉంది అన్న దానితో దానికి సంబంధం ఉండదు అవతల ఉన్నటువంటి లేడీ కాలు విరిగిపోయింది ఏదో కారణానికి ఆ లేడీ నడవలేకపోతోంది నడవలేనటువంటి లేడీని ఒక పులి చూసింది దానికి ఆకలిగా ఉంది అది విడిచిపెడుతుందా దానికి దయ అన్న మాట ఏమి ఉండదు అంతవరకు ఎందుకు ఆ లేడీ నిండు చూలాలనుకోండి ఇంకా కొద్ది నిమిషాల్లో ప్రసవం అవుతుంది పెద్ద పులి చూసింది అనుకోండి అది నిర్దాక్షిణ్యంగా లేడీని వెంట తరిమి చంపేస్తుంది ఇప్పుడు పెద్ద పులికి పాపం వచ్చిందా అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి పెద్ద పులికి పాపం ఉండదు ఎందుకంటే దానికి ధర్మం అన్న మాట లేదు దానికి ఒకటే ధర్మం పశుధర్మం ఆకలేసింది తింటుంది నిద్ర వచ్చింది పడుకుంటుంది దానికి మైథునం చెయ్యాలని కోరిక పుట్టింది మైథున క్రియ నిర్వహిస్తుంది దానికి ఏదో శరీరంలో బాధ కలిగింది ఏడుస్తుంది దాహం వేసింది నీళ్లు తాగింది జర అంటే వృద్ధాప్యం కలిగింది బాధపడుతుంది మరణమును పొందుతుంది చిట్ట చివర ప్రాణం విడిచిపెడుతుంది షడూర్ములు అంటారు ఈ ఆరు విన ఇక వేరొక ధర్మం దానికి ఉండదు కాబట్టే 
పశువులన్నీ ప్రవర్తించేటటువంటి ధర్మమునకు పశుధర్మమని పేరు